准备干草，倒出火药，将火药塞进漏掉的喉咙里，剩下的扔进干草堆，用打火石点燃干草。他试图用火药的灼烧将漏掉的喉咙封闭、啊。为何他沦落到这个地步？这一切还要从头说起。格拉斯是一个猎人，这天他们的营地毫无征兆的遭到雷族人袭击。他们带着辛苦半年收集的毛皮逃到船上，四十多个人只剩下了十几个人。他们顺着河流一直向下。格拉斯说：“想要活命就必须下船。”他很清楚这里的地形，还有雷族人的活动规律。带上毛皮，他们弃船上岸。为了保命，他们将毛皮藏在附近，在此先休整一晚，回家召集军队再来取回。但有两个人不信邪，不想浪费一周的时间，便随船而去。然而第二天一早，船就被拦截焚烧掉。雷族人不找到他们是不会罢休的。他们穿梭在原始森林里，又安全度过了一个晚上。布拉斯一大早出来打猎，却被一只黑熊扑倒。黑熊的利爪在他背上留下一道又一道深深的伤口。装死才让黑熊停下攻击，带黑熊离开。格拉斯趁机拿到猎枪，当黑熊再过来时。虽然一枪打在黑熊身上，但却没有什么效果。格拉斯的喉咙被隔开，后背已经烂了，他又遭到黑熊无情的蹂躏。他再次装死，趁机拿出一把尖刀。在黑熊向他攻击时，他找准机会，终于将他杀掉，滚下了山沟。同伴顺着枪绳找到格拉斯，为他缝合伤口，并再次扎营。他们一路抬着格拉斯，这个原本就艰难的行程又增加了难度。终于在一处山脚下，队长决定将他留下。并安排三个人为他料理后事，其他人继续赶路，但菲茨却想尽快结束他的生命。格拉斯的儿子赶来阻止了这一切，他大声呼救，让吉姆来帮忙，而他却在远处的河边。为了让他闭嘴，菲茨直接将他杀掉了。格拉斯只能眼睁睁地看着他将儿子的尸体拖走，他喊也喊不来，叫也叫不出，只能躺在担架上，让绝望将他包围。晚上，吉姆终于回来，而菲茨却装作什么都没发生。第二天一早，菲茨将他叫醒，说雷族人就在不远处。他将格拉斯拽下担架，扔进了早就挖好的洞里。菲茨要把他活埋，埋到一半他就匆忙地逃走了。吉姆认为不该这样做，但他也没有任何办法。为了自己的生命，他放下水壶也跟了上去。他用尽浑身力气从坟墓里爬出来，拖着一条断腿，艰难地匍匐向前。他来到儿子被杀掉的那棵树下，抓起了一把沾满儿子鲜血的白雪。他要活下去，他要复仇。格拉斯带上所有保暖的衣物。一路爬着向前，他遇到了一具骨架，掰下一段脊骨。他抠出骨髓，没有比这更好的食物了。格拉斯要赶快想办法将喉咙封住。他将火药塞进喉咙，点燃干草。格拉斯晕了过去，他也封住了喉咙。经过了一段时间的恢复，他开始尝试站起来。格拉斯多希望手里有一把猎枪，能让自己饱餐一顿。突然，他听见了马嘶声，他赶紧躲进夹缝里。雷族人已经追上他了，这样下去肯定会被发现。他带上水壶进到河里，周围全是雷族人，还是被发现了。格拉斯顺着河流逃亡，弓箭碎发枪的子弹一发又一发的从他身边划过，湍急的水流将他越冲越远。他抓住一根木头，一直向下漂流。冰冷的河水让他不得不登陆。他升起篝火，烤干衣物，做了个捕鱼陷阱，抓到鱼直接生吃。他太饿了。这晚他发现身后冒起火光，原来是一个土著。他赶走狼群，占有了他们的战利品。格拉斯希望他可以分享一点食物。他不耐烦地扔过了一块肝脏。第二天一早，土著查看了格拉斯的后背，伤口已经严重化脓。格拉斯向他讲述了自己的遭遇：杀掉一头熊，失去了儿子，原来是同道中人。土著在不足的战斗中也失去了家人。从此，格拉斯有了伙伴。菲茨与吉姆已经回到家里，队长把酬劳交给他们。显然，吉姆认为这不是他应得的。格拉斯由于伤势恶化，再也撑不下去了。一场大雪即将来袭，土著砍下树枝，为格拉斯造了个遮风挡雨的小屋子，为他处理化脓的伤口。做好这一切，他将格拉斯留在了里面。在他的照顾下，格拉斯挺过来了，穿上衣服，拿上食物，可没走多远，却发现土著被吊死在了树上。而这正是对面那群人干的。格拉斯摸上来，拿走一把枪，他抵住了男人的脑袋，救下被侵犯的土著，解开所有绳子，放掉所有马匹。开枪打死一人，在混乱中逃走，而格拉斯的水壶落在了这里，土著也得以逃出升天。没等他休息多久，雷族人就追了上来，他慌张的骑上骏马，疯狂逃离他们的围追堵截。雷族人一箭射中马屁股，而前头就是断崖，格拉斯连人带马全部跌下断崖
。好消息是，在树枝的缓冲下，他还活着；坏消息是，这样下去他会被冻死。他破开马肚子，将里面掏空，脱下衣服。格拉斯在里面挨过了风雪。大雪过后，格拉斯穿好衣服，告别了救他一命的马儿，继续上路。他心中的目标只有一个，那就是复仇。队长的营地来了一位白人，而这位白人身上竟然带着格拉斯的水壶。吉姆看到水壶，他知道格拉斯肯定还活着。队长准备营救格拉斯，而菲茨要准备逃跑了。队长带着一大批人手，终于在不远处的森林里发现了格拉斯。队长也知道了事情真相，他率先回到营地，却发现菲茨已经不见了。他转头回到工作室，发现保险箱里一毛钱都不剩。菲茨带着所有财产逃跑了。格拉斯回到营地。队长上来就给吉姆当头一棒，把他关进了笼子。格拉斯向队长解释，吉姆也蒙在鼓里。队长看着格拉斯身上的伤，心里充满了愧疚，于是决定追回菲茨并杀了他。这时格拉斯却说，他一路坚持到这里，就是为了亲手杀了他为儿子报仇。猎杀游戏才刚刚开始，第二天他们一早出发，发现了菲茨上山的痕迹。他们不断追逐着菲茨的脚步，离菲茨越来越近了。第二天，格拉斯闻到了烟的味道，两人分头寻找。格拉斯发现了扎营的痕迹，而队长则遇见了菲茨。哎，他将手伸向怀中的碎发手枪。格拉斯听见枪声，顺着队长这条路赶到这里，发现队长已经死了。格拉斯砍下一根树枝，不知要做些什么。格拉斯继续上路，菲茨在不远处一枪打中格拉斯，他小心翼翼地下了查看。却发现他身上有一根树枝，原来这不是格拉斯，他与队长互换了位置，打了菲茨一个措手不及。菲茨一路逃到山林里，两人互换子弹，又开始了追逐战。菲茨一不小心滑落山脚，格拉斯紧随其后。费斯开始与格拉斯讲道理。杀了人家儿子，还要跟人家讲道理。两人开始短兵相接，格拉斯死死勒住菲兹的脖子，菲兹转手一刀扎进格拉斯的大腿。格拉斯占了上风，他抬头一看，是雷族人，他将菲兹扔进河里，让雷族人解决了他。格拉斯完成了复仇，等待着雷族人对他的终结。他们骑马渡河，却没有伤害格拉斯。原来上次他救的那个土著，正是族长的女儿。格拉斯终于复了仇。他抬头看向前方，欣慰地笑了起来。朦胧中，他看到那个令他魂牵梦绕、已经过世的妻子，不一会转身离开了格拉斯的世界。他终究还是孤身一人，而留给他的只有空虚和迷茫。至此，故事结束。这里是北伦讲电影，我们下期再见。